പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ റിപ്രസെൻറ്റിങ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈനിൽ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഓരോ പോർഷൻ്റെയും നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഈ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിന് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഏത് നമ്പറിന് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇതിൽ ഏത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടുവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ ഏതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിനെ ടെൻ ടെൻ സ്മോൾ പാർട്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഈ ടൂവിനെയും ത്രീയെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്പർ ലൈനിൽ വലുതാക്കി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ടൂവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും നമ്പർ ലൈനാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഞാനിവിടെ നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ടൂവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും ഇത്രയും പോർഷനാണ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി വരച്ച് കാണിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടു തൊട്ട് ത്രീ വരെയുള്ള ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ നം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ഏതിനൊക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും നോക്കിയ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെ ത്രീമയുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എവിടെയാണെന്നാ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എവിടെ വരും ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിനും ടു പോയിൻറ്റ് സെവനും ബിറ്റ്വീൻ വരും അല്ലേ ഇതിന് രണ്ടിനും ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് വരുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ എന്തുണ്ട് ഇതിനെ ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്
2 numbers in the number, E number line is represented. Okay? This is 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.
ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് അടുത്ത ഡിജിറ്റ് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഇവിടെ വന്നു ദാ ഇവിടെ വന്നു കേട്ടോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ദാ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഇവിടെയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ വരുന്നത് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവനും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റിനും ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ഈ ഫൈ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ടെൻ ഈക്കൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻ ഈക്കൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ എന്തുണ്ട് ടെൻ ഈക്കൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവനും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു അടുത്ത എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് വരും ത്രീ സെവൻ നയൻ കഴിഞ്ഞ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഇവിടെ വന്നു ദാ ഇവിടെ വന്നു കേട്ടോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഇവിടെ വന്നു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സെവനും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ 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 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ്റെയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഡിജിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത എന്ത് വരും ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ 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 ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ നയൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് വരും ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ആണ് അല്ലേ അത് ഇതാ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ 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 അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ഒരു സെവനും കൂടെ വരും ആ സെവൻ ഇവിടെ വരും ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ സെവൻ്റെയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ കറക്റ്റ് മിഡിലിൽ വരും അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയത്തെ നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് താഴെ എഴുതി എഴുതി നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻസ് റിയൽ
ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയ ഈ നമ്പർ ഏതാണ് ഇത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പം നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറിംഗ് നമ്പറിനെയും നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതേ സെയിം മെതേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെയും നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതേപോലെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എവരി റിയൽ നമ്പർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ യുണീക് പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനും നമ്പർ ലൈനിലൊരു യുണീക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫർദർ എവരി പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടുള്ളി വൺ റിയൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്പർ ലൈനിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഒരേ ഒരു റിയൽ നമ്പറിനെ ആയിരിക്കും ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ആൻഡ് ടുള്ളി വൺ റിയൽ നമ്പർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്പർ ലൈനിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഇനി എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ